欢迎收看《梦幻厨房》，在我家，我是瑞玲 Vivian。今天要和大家分享的是马铃糖蛋白霜脆饼。学会马铃糖之后，再学马卡龙就非常容易上手。首先，我们来分蛋，蛋白两颗的分量大概六十公克，蛋白当中千万不要滴到任何油脂。然后蛋白当中可以加入几滴的醋，或是柠檬，或者是塔塔粉，改变蛋白的极简性，就会变得好打发。我今天要示范的是瑞士蛋白霜的打法，在搅拌盆当中倒入蛋白，再加入白砂糖九十公克，砂糖的量大概就是蛋白的一点五倍，甚至加到两倍也行哦。我们先初步的混拌。瑞士蛋白霜的打法呢，就是将蛋白跟砂糖的混合液隔水加热。大概就是加热到摄氏五十度上下，用这样的方式呢，打出来的蛋白霜会更稳定。可以用手指测试一下哦，所有的这个砂糖都溶解之后就可以了。因为要一路用高速打到底哦，用手持是比较辛苦，所以我今天选择用桌上型的搅拌机来帮我打发蛋白，直接就全程用高速。我们先打个五到六分钟，来检查一下它的状态。这时候大概是湿性发泡的前期哦，还不够硬挺，我们还要继续的搅打。我们再持续打个三分钟左右，再来检测哦，呈现现在这样子坚挺的状态，就是硬性发泡的阶段。我们就是要把蛋白霜打到硬性发泡的阶段，稍微的拌一下，我们就把它装入挤花袋当中。为了让烘焙纸不滑动，我们在烤盘的四个角沾上蛋白霜，可以固定烘焙纸不滑动。喜欢什么样的挤花嘴头都可以哦，这个是圆形的挤花嘴，这个是心形的挤花嘴。记得挤的直径越小呢，烘烤的时间可以越短。挤得越大，烘烤的时间一定要拉长。我挤的直径大概 2.5 到3公分左右。接下来，我们就把挤好的蛋白霜直接放入烤箱当中，设定摄氏90度，没有办法选90度的就用100度，烘烤120分钟。烤成功的马铃糖呢，外表非常的干燥，可以轻松的拿起不粘黏呢，才代表烤的已经够干了。外表的颜色大概是微微的米白色，温度跟时间呢，都会影响到它的色泽。如果没有办法轻松拿起的时候呢，就代表还要延长烘烤的时间。还喜欢今天的食谱分享吗？如果喜欢，别忘了按赞加订阅哦。如果有什么想学的食谱的，欢迎留言给我。如果订阅会的话，会尽量拍成影片分享给大家。耶稣爱你，我也爱你，拜拜。